వెల్కమ్ టు ఆర్య అకాడమీ డైలీ కరోనా కరెంట్ అఫేర్స్ లోకి స్వాగతం సో విత్ అనాలిసిస్ తోటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి టాపిక్ సంబంధించి ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ యూపీఎస్సి టీఎస్పీఎస్సి బిపిఎస్సి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇన్ ద మెయిన్ సాంగిల్ ఆల్సో వై హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ద రఫ్లీ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఆర్య అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ జ్ఞాన వ్యాప్తి ఉద్యమంలో భాగంగా ఆర్య అకాడమీ చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం లోపల ఎంతో విజయవంతంగా ముందుకు దూసుకెళ్తా ఉన్నది మీ ఆదరాభిమానాలతో సో ఈ డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ సంబంధించి ప్రతిరోజు అప్డేట్స్ అందడం కొరకు వీక్లీ కరెంట్ అఫేర్స్ ని సో ఒక కరెంట్ అఫేర్స్ హబ్ కు సంబంధించి ఆర్య అకాడమీ తయారైంది సో తక్కువ కాలం లోపలనే ఎక్కువ ప్రాచుర్యం పొందింది చాలా మంది కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉన్నారు మీరు కూడా ఈ విజ్ఞాన వ్యాప్తి ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ అయిపోయి మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా మీకు ఏమేమి కావాలో కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇక క్వశ్చన్స్లోకి వాటిలోకి వివరాల్లోకి వెళ్తే అమెరికాలో తగ్గని నిరుద్యోగం అగ్రరాజ్యంలో అంటే అమెరికా అగ్రరాజ్యంలో అక్టోబర్ లో అక్టోబర్ మాసంలో ఏం జరిగింది మూడు పాయింట్ ఏడు శాతం నిరుద్యోగం పెరిగింది ఎవరు తెలియజేశారు బ్యూరో ఆఫ్ లేబర్ స్టాటిస్టిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ తెలియజేసింది జనరల్ గా కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత అనేక రకాలుగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నిరుద్యోగ శాతం అనేది పెరిగింది అదే సందర్భంలో అమెరికాలో ఏ విధంగా ఉంది వ్యవసాయేతర ఉద్యోగాల సంఖ్య దాదాపుగా రెండు లక్షల అరవై ఒక్క వేల నుంచి ఆరు పాయింట్ ఒక మిలియన్ల వరకు కూడా మనకి పెంచడం జరిగింది అయితే మార్చిలో మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం ఉంటే సో ఇప్పుడు మూడు పాయింట్ ఏడు శాతానికి పెరిగింది నిరుద్యోగం మాత్రం పెరిగింది కానీ నిరుద్యోగ శాతం అదుపులో ఉందని మనకి న్యూయార్క్ టైమ్స్ మనకు తెలియజేయడం అనేది తెలిసింది సో న్యూయార్క్ టైమ్స్ పత్రిక కథనం ప్రకారం సో అమెరికాలో నిరుద్యోగం పెరిగినా నిరుద్యోగ శాతం మాత్రం అదుపులోనే ఉన్నట్లుగా తెలియజేసింది ప్రొఫెషనల్ సాంకేతిక రంగాలలో నలభై మూడు వేలు తయారీ రంగంలో ముప్పై రెండు వేలు మేనేజ్మెంట్ టెక్నికల్ కన్సల్టింగ్ విభాగాల్లో ఏడు వేలు నిర్మాణ ఇంజనీరింగ్ రంగాలలో ఏడు వేలు సో శాస్త్రీయ పరిశోధన అభివృద్ధి రంగాల్లో ఐదు వేల మందిని ఇప్పటి వరకు నియమించినట్లుగా మనకి వార్తలు అందుతూ ఉన్నాయి అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ సో మన భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఎట్లాగో సో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏం చేసింది వడ్డీ రేట్లు అనే మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం నుంచి నాలుగు శాతానికి పెంచింది సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ టు ఫోర్ పర్సెంట్ సో ఈ వడ్డీ రేట్లను పెంచడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది ఉపాధి అవకాశాలు ఏమైనా తగ్గిపోతాయనో కొంత ఆందోళన వ్యక్తం అవుతుంది వడ్డీ వ్యాపారాల లోపల సో ఇది పెంచడం జరిగింది అంటే ఏమవుతుంది దానిలో ఏమవుతుంది వ్యాపారాలు మందగించి సో తద్వారా రిక్రూట్మెంట్ అనేది తక్కువ జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కార్మిక లోకం కూడా ఇబ్బందులకు వెళ్లే పరిస్థితులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని సో అక్కడ ఎకనామిస్ట్లు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు సో దీనిలో ప్రధానంగా మనం ఏముంది గత మార్చిలో మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం ఉండే సో తర్వాత మూడు పాయింట్ ఏడు శాతానికి పెరిగింది నిరుద్యోగం అయితే అట్లాగే పెరిగింది కానీ నిరుద్యోగ శాతం స్టేబుల్ గా ఉంది ఇప్పుడు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ పెంచడం వల్ల వడ్డీ రేట్లను మూడు పాయింట్ ఏడు ఐదు శాతం నుంచి నాలుగు శాతానికి పెంచడం వల్ల సో దీంట్లో ఇంకా ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు జరుగుతాయా ఇంకా కార్మిక లోపం లోకం ఇబ్బంది పడే అవకాశాలు ఉంటాయని అమెరికాకు సంబంధించిన ఆర్థిక నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు ఎందుకు మరి అంతగనం చేయాలనంటే అమెరికా తుమ్మితే మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా తుమ్మే పరిస్థితులు ఉంటాయి అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన అమెరికన్ డాలర్ల పైన ప్రపంచ దేశాలు ఎంతగానో ప్రభావితం చూపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో దానికి సంబంధించిన అంశాలని మనం ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం స్టాక్ మార్కెట్లలో కానీ ఇంకా వివిధ రీత్యా సో లక్షల కోట్ల రూపాయలు కూడా మనకి ఒకే క్షణాల లోపల గంట లోపల ఆవిరైపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి అన్ని దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన కూడా అమెరికా యొక్క ప్రభావం ఉంది కాబట్టి దానికి సంబంధించి ఆందోళన వ్యక్తం చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది రష్యాకు ఇరాన్ డ్రోన్ల సరఫరా సో ఇరాన్ యొక్క క్యాపిటల్ 
టెహరాన్ సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రష్యా కిరాన్కి మధ్య సో అనేక రకాలుగా కొంత దోస్తానం ఉంది సో అట్లాగే దీన్ని మనకి ఏ విధంగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎందుకు మనం దీనిపైన చర్చించాల్సిన అవసరం వచ్చింది అని అంటే సో ఈ ఇరాన్ డ్రోన్లు అనేటువంటి చాలా చాలా కొంత వైవిధ్యాన్ని ఒక స్పెషాలిటీని కలిగి ఉన్నాయి సో దీనిలో ఇరాన్ మరి రష్యాకు ఎందుకు రష్యా అనే పెద్ద దేశం కానీ ఎందుకు డ్రోన్లను సరఫరా చేసిందని మీకు ఐడియా ఉండొచ్చు కానీ సో మిగిలిన వాటిలో కంటే ఇరాన్ యొక్క డ్రోన్లకు కొన్ని ప్రత్యేకతలు అనేటివి ఉన్నాయి మనకి తక్కువ ఎత్తులో కూడా నిర్దిష్టంగా లక్ష్యాలను ఛేదించే అవకాశాలు ఉన్నాయి తక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది వాటి పేరు షహీద్ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఏం పేరు అండి షహీద్ వన్ థర్టీ సిక్స్ అనే ఈ డ్రోన్లని దాదాపుగా ఒక నూట నలభై వరకు రష్యాకి అందించడం అనేది జరిగింది ఎవరు ఇరాన్ సో వీటిని ఏం చేసింది మనకి ఉజ్బెకిస్తాన్ పైన ప్రయోగిస్తుంది సో ఉజ్బెకిస్తాన్ పైన మనకి యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది సో ఈ ఉజ్బెకిస్తాన్ ని తన లోపల కల్పేసుకోవాలని రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ మనకి ఏం చేసింది వార్ ని ప్రకటించడం అనేది జరిగింది ప్రపంచ దేశాల హెచ్చరికలను బేఖాత బేఖాతర్ చేస్తూ సో వ్లాదిమిర్ పుతిన్ రష్యా అధ్యక్షుడు ఉజ్బెకిస్తాన్ పైన ప్రారంభించిన ఈ వార్ అనేది మనకి దాంట్లో ఈ షహీద్ వన్ థర్టీ సిక్స్ డ్రోన్లను కూడా రష్యా ఉపయోగించారు మొదట బుకాయించారు ఐక్యరాజ్య సమితిలో కూడా ఇరాన్ యొక్క రాయబారి ఏమన్నాడు సో మేము వీటిని అమ్మలేదు ప్రకటించలేదు మాకు తెలియదు అన్నాడు తర్వాత నిన్ననే మనకి ఏం జరిగింది రష్యాకి ఇరాన్ డ్రోన్లను సరఫరా చేసినామో అని ఇరాన్ యొక్క విదేశాంగ శాఖ మంత్రి హుసేన్ అమీర్ అబ్దుల్లా హియాన్ మనకు వెల్లడించడం అనేది జరిగింది సో వీటిని రష్యా ఉక్రెయిన్ పైన ఉపయోగిస్తుందని జలమ్స్కి సో ఉక్రెయిన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ కాదు ఉక్రెయిన్ సో ఈ ఉక్రెయిన్ పైన మనకి ఈ అధ్యక్షుడు ఎవరు ఉక్రెయిన్ యొక్క అధ్యక్షుడు ఉక్రెయిన్ అవన్నీ కూడా సరౌండింగ్ లోపల ఉంటాయి ఉజ్బెకిస్తాన్ తజకిస్తాన్ సో ఇట్లాంటి అన్ని ఇవన్నీ కూడా గతం లోపల యుఎస్ఎస్ఆర్ లో యుఎస్ఎస్ఆర్ లో భాగస్వామ్యంగానే ఉండేది కానీ తర్వాత నైన్టీ వన్ తర్వాత యుఎస్ఎస్ఆర్ విచ్ఛిన్నమైపోయి రష్యా ఏర్పడిన తర్వాత మనకి దాని లోపల కొన్ని ఉన్నాయి అయితే ఈ ఉజ్బెకిస్తాన్ ఉక్రెయిన్ లోపల మాత్రము మనకి అమెరికాకి మిగిలిన పాశ్చాత్య దేశాలకి ఫెవర్ గా ఉంది యూరోపియన్ కంట్రీస్ కన్న ఉద్దేశం తోటి సో వాళ్ళు వార్ అనేది స్టార్ట్ చేసిండ్రు అక్కడ అమెరికా గాని నాటో గాని అట్లాంటి యుక్రెయిన్ లోపల ఉంటే మా యొక్క దేశ సమగ్రతకి భద్రతకి ముప్పు వాటి వెళ్తా అన్న ఉద్దేశం తోటి వ్లాదిమిర్ పుతిన్ రష్యా అధ్యక్షుడు దానిపైన అటాక్ చేసి దాన్ని ఆక్రమించుకునే ప్రయత్నాలు అనేది జరుగుతున్నాయి తొలుత ఈజీగానే దాన్ని మనం అటాక్ చేయొచ్చు ఈజీగా కల్పేసుకోవచ్చు అనుకున్నారు కానీ సో అది దాదాపుగా సుదీర్ఘ కాలంగా ఉద్యమం అనేది జరుగుతూ ఉంది సో ఉక్రెయిన్ కి సంబంధించి కూడా దాని వెనుక కూడా ఈ యూరోప్ కంట్రీస్ అలాగే అమెరికా కానీ ఉన్నాయి వాళ్ళకి సరఫరా చేస్తున్న అన్ని రకాలుగా అనేది కూడా మనకు వార్తలు అందుతూ ఉన్నాయి తర్వాత కొద్ది కాలంగా ఈ విషయం లోపల చేది దాగుడుమూతలు ఆడేసి చివరికి మనకి అసలు విషయం అనేది బయటపడ్డది సో రష్యాకి ఇరాన్ డ్రోన్లు దాదాపుగా నూట నలభై షహీద్ వన్ థర్టీ సిక్స్ డ్రోన్లని పంపించినట్టుగా ఎగ్మెంట్ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది సో వాట్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది షహీద్ వన్ థర్టీ సిక్స్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి వీని యొక్క లెంత్ ట్వెల్వ్ ఫీట్ ఉంది అట్లాగే ఈ వింగ్ స్పాన్ అనేది మనకి ఎయిట్ ఫీట్ వరకు ఉంది సో దీని యొక్క ఎక్స్ప్లోజివ్ రేంజ్ ఫార్టీ కేజీస్ వరకు కూడా మనకి ఇది మోసుకెళ్లి నిర్దిష్టమైన లక్ష్యాలు చేయించడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో తర్వాత రేంజ్ ఆరు వందల మైల్స్ ఇంకా కొన్ని అయితే పదిహేను వందల మైల్స్ వరకు కూడా మనకు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తా ఉంది సో దీని యొక్క స్పీడ్ వన్ వన్ ట్వంటీ మైల్స్ పర్ అవర్ గా మనం కొంత చేశారు ట్వంటీ థౌజండ్ డాలర్స్ గా మనకి దీనికి సంబంధించిన కాస్ట్ ఉన్నట్లుగా అంతకు ముందు గతం లోపల టూ మిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ గా ఉన్నాయి కొన్ని వాటర్ లోపల ఇది తక్కువ కాస్ట్ తోటి నాణ్యమైన విధంగా ఉన్నది అంటే తక్కువ ఎత్తులో కూడా ఎక్కువ శబ్దం లేకుండా కామ్ గా నాయిస్ సో శబ్దం లేకుండా తక్కువ ఎత్తులో కూడా వెళ్ళేసి అక్కడ నిర్దిష్టమైన లక్ష్యాలను ఛేదించే ఒక ప్రత్యేకత అని ఈ ఇరాన్ షహీద్ వన్ థర్టీ సిక్స్ డ్రోన్లు కలిగి ఉన్నాయి అందుకొరకే అంత పెద్ద దేశమైన రష్యా అగ్రదేశమైన రష్యా వీటిని కొనుగోలు చేసి 
ఇప్పుడు వాటిని ఉక్రెయిన్ పైన ప్రయోగించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది చైనాలో జీరో కోవిడ్ పాలసీ సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ యూ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ దాట్ ద కరోనా కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ సంబంధించిన అంశాలన్నీ కూడా తెలుసు అది మనకి వుహాన్ ల్యాబ్ లో నుంచే వచ్చిందన్న ఆరోపణలు కానీ వదంతులు కానీ అనేక రకాలుగా మనకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చినాయి సో వాటిని ఇప్పటికి కూడా చైనా లోపల ఈ కోవిడ్ కి సంబంధించిన కేసులు ఇంకా ఎక్కువగా నమోదు అవుతూనే ఉన్నాయి అయినా కూడా దాన్ని మొత్తం కూడా జీరో తీసుకురావాలన్న ఉద్దేశంతో జింగ్ పింగ్ సో సో ఈయన ఏం చేసి మనకి సో జింగ్ షిన్ జింగ్ పింగ్ ఈయన అధ్యక్షుడు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా మంది ఇవి ఇటీవలే చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సమావేశాలు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సమావేశాలు కూడా మనకి జరిగినాయి సో దానిలో కూడా స్పష్టంగా మనకి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ జీరో కోవిడ్ పాలసీని మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాం సో ఎన్ని రకాలుగా ఆర్థిక వ్యవస్థ కొంచెము ఒడిదుడుకులకు లోన్ అవుతున్నా ఇతరత్ర కష్టాలు ఉన్నా కూడా అనేక అడ్డంకులు ఉన్నా కూడా ఈ జీరో కోవిడ్ పాలసీని తప్పనిసరిగా అమలు చేస్తామని చైనా స్పష్టంగా ప్రకటించడం జరిగింది సో దానిలో భాగంగా మనకి ప్రజల లోపల అసంతృప్తి పెరుగుతున్నా కూడా అదే తీరు కొనసాగించడం అనేది ఇక్కడ గమనార్హం ప్రయాణాల పైన అంక్షలు విధించింది కొనసాగించింది ఇంకా అక్కడక్కడ క్వారంటైన్లు లాక్డౌన్లు అనేవి జరుగుతూనే ఉన్నాయి షింజియాంగ్ అనే ప్రాంతంలో ఇంకా వేరే ప్రాంతాల్లో కూడా మనకి ఎవరైనా అవసరం ఉంటే మాత్రమే బయటకు రావాలి ఇంటికి ఒక్కరే అన్న ఉద్దేశంతో అనేక రకాలుగా అంక్షలు అనేటివి కొనసాగించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది విమానంలో ప్రపంచంలో ఎత్తైన మహిళ తుర్కీ మనం టర్కీ అనుకున్నది యాక్చువల్ గా ఈ తుర్కీకి సంబంధించిన తుర్కీయే తుర్కీ అని దాన్ పేరు మార్చుకుంది టర్కీ దీని యొక్క క్యాపిటల్ ఏంటి ఇస్తాంబుల్ గా మనం చెప్పుకుంటాం సో దీని యొక్క క్యాపిటల్ ఇస్తాంబుల్ రాజధాని సో ఇది ప్రాచీనమైనది సో ఇస్తాంబుల్ కానీ టర్కీ కానీ సో ఇక్కడ ఏమైంది మరి ఈ ప్రపంచంలో ఎత్తైన మహిళ ఎవరు ఆమె పేరు టర్కీకి చెందిన రుమేయ్ సా గెల్గి రుమేయ్ సా గెల్గి సో ఈమె ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది వార్తల్లో ఈమెకి టర్కీ ఎయిర్లైన్స్ సంబంధించి ఆమె అమెరికాకి సంబంధించి ఉద్యోగ రీత్యా ఇతరత్ర ఆరోగ్య కారణాలు చూపించుకుంటానికి ఉద్యోగం కొరకి ఆమె ఏం చేసింది అమెరికాకి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు టర్కీ ఎయిర్లైన్స్ పెద్ద మనస్సుతోటి ఈమెకు అనేక సౌకర్యాలు కల్పించింది ఒక ఆరు సీట్లని ఒకటే మాదిరిగా చేసేసి సో ఆమెకి ఆ సౌకర్యాన్ని కల్పించడం అనేది జరిగింది సో ఇస్తాంబుల్ నుంచి షాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకి దాదాపు పదమూడు గంటల ప్రయాణం పడుతుంది ఆ టర్కీ ఎయిర్ ఎయిర్లైన్స్ లోపల వెళ్ళడం అనేది జరిగింది అయితే ఈమె ఎత్తు ఎంత ఉన్నది ఈమె రెండు వందల పదిహేను పాయింట్ ఒకటి ఆరు సెంటీమీటర్లు వంద సెంటీమీటర్లు అయితే ఒక మీటర్ అంటే రెండు మీటర్ల పదిహేను సెంటీమీటర్లు పదిహేను పాయింట్ ఒకటి ఆరు సెంటీమీటర్లుగా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి అయితే ఈమెకి అత్యంత పొడవైన వేళ్ళు అత్యంత పొడవైన వీపు సో ఇది వీటిలో కూడా ఈమె మంచి రికార్డు వస్తా సంపాదించింది గిన్నీస్ రికార్డు సో ఈమె పెరగడానికి ఏంటి మరి కారణము అంటే వేపర్ సిండ్రోమ్ ఏంటి వేపర్ సిండ్రోమ్ సో ఇది ఒక ముఖ్యమైన విషయం జన్యు సమస్య జెనెటిక్ ఇష్యూ జెనెటిక్ ప్రాబ్లం తద్వారానే ఆమె ఒకటే పెరిగింది ఒకటే పెరిగింది పాపం సో ఆమె పెరగడానికి కారణం అనేది ఏంటి అని అడిగితే వేపర్ సిండ్రోమ్ అనే జన్యు సమస్య సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఎముకలు అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువగా పెరుగుతాయి దేనివల్ల ఈ జన్యు సమస్య వల్ల వేపర్ సిండ్రోమ్ వల్ల సో తర్వాత ఏమవుతుంది నడవాలన్నా ఊపిరి తీసుకోవాలన్నా ఏమన్నా మింగాలన్నా తినేటప్పుడు ఇట్లా సో అవన్నీ కూడా మనకి ఇబ్బందికర పరిస్థితులు అనేటివి ఏర్పడతాయి అట్లాగే ఈమె రెండు వేల పద్నాలుగు లోపలే గిన్నీస్ రికార్డ్ సృష్టించింది అత్యంత పొడవైన టీనేజర్ గా తర్వాత రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో అత్యంత పొడవైన మహిళగా కూడా మనకి గుర్తింపు పొందింది పద్నాలుగులో ఏమో అత్యంత పొడవైన టీనేజర్ ఇరవై ఒకటిలో ఏమో అత్యంత పొడవైన మహిళగా గుర్తింపు పొంది ప్రస్తుతం ఈమె సో సాంకేతిక విభాగం లోపల అంటే ఐటీ జాబ్ చేయడానికి పనిచేస్తుంది ఇంకా మెరుగైన అవకాశాల కొరకు అమెరికాకి వెళ్ళినట్లుగా మనకి వార్తలు అందుతూ ఉన్నాయి 
దేశ తొలి ఓటరు నేగి కన్నుముద్ద భారతదేశంలో భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్నికలు ఎప్పుడు జరిగినాయి సార్వత్రిక ఎన్నలు ఎన్నికలు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి యాభై రెండులో జరిగినాయి ఈ సార్వత్రిక ఎన్నికలు అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా మనకి కంటిన్యూస్గా మనకి ఎన్నికలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి సో ఈ సార్వత్రిక ఎన్నల లోపల భారతదేశంలో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనం రాజ్యాంగం రాసుకున్నాం రాజ్యాంగం రాసుకున్న తర్వాత మనం ఎన్నికల్ని నిర్వహించుకున్నాం ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికల్ని నిర్వహించుకున్నాం వాటిని మనం సార్వత్రిక ఎన్నికలు జనరల్ ఎలక్షన్స్ అని అంటాం ఈ జనరల్ ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఫస్ట్ ఓటర్ మొట్టమొదటిసారిగా ఓటేసింది ఎవరు అని అంటే శ్యామ్ షరాన్ నేగి శ్యామ్ షరాన్ నేగి సో ఈయన నూట ఆరు సంవత్సరాలు పోయినకి ఈయన చనిపోయాడు ఈయన ఏ ప్రాంతానికి ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వాడు హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని కిన్నౌర్ కిన్నౌర్ అనే ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాడు సో ఈయన చనిపోయినందుకు సో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కూడా తీవ్ర విచారాన్ని వ్యక్తం చేసింది సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేసింది దేశ ప్రజలందరూ కూడా మహా మహానాయకులు కూడా ఈయన ఎన్నికల సంఘం యొక్క ప్రచారకర్తగా కూడా మనకి ఉండడం అనేది జరిగింది ప్రజాస్వామ్యము బలోపేతం కావాలి భారత సమాజము పరిపుష్టం కావాలని తన చివరి శ్వాస వరకు కూడా ఈయన ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియను బలోపేతం చేయడం కొరకు శ్యామ్ శరాన్ నేగి కృషి చేయడం అనేది జరిగింది సో దీనిలో భాగంగా ఇప్పుడు హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోపల కూడా ఎన్నికలు ఉన్నాయి సో అంత వయో పరిమితి అంటే వయో సమస్యల వల్ల నేను రాలేను కాబట్టి నాకు ఏంటి పూలం ఏది బ్యాలెట్ బ్యాలెట్ అక్కడికి రాలేను కాబట్టి పోస్టల్ ఓటు నాకు కావాలని ఆయన అప్లై చేసుకోవడం కూడా జరిగింది హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఎన్నికల్లో అవి ఓటేయకుండానే చనిపోవడం అనేది విచారకరం తన జీవిత కాలంలో ఎప్పటివరకు ఆయన మొత్తము ఎన్నిసార్లు వేసిండు ముప్పై నాలుగు సార్లు ఆయన యొక్క ఓటు హక్కును వినియోగించుకొని ఈ భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యానికి ఒక కొత్త ఒరవడిని ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇవ్వడం అనేది విశేషం చైనా నిఘా నౌక ప్రభావం ఇండియన్ మిస్సైల్ టెస్ట్ వాయిదా సో భారత అంతరిక్ష అంతరిక్షములు సారీ భారత క్షిపణి ప్రయోగం భారత క్షిపణి మిస్సైల్ అంటే ఏంటి క్షిపణి ఈ క్షిపణి ప్రయోగం అనేది నవంబర్ లెవెంత్ న మనకి చేయాలనుకున్నారు టెన్త్ ఆర్ లెవెంత్ న సో కానీ దానికి సంబంధించిన నోటును కూడా జారీ చేసిరు నోట అంటాం ఈ నోటాన్ని కూడా సో ఇక్కడ నోటు ఎయిర్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది నోటం ని కూడా జారీ చేసిండ్రు మరి ఏం జరిగింది ఈ లోపాల ఎక్కడ నుండి చేయాలనుకున్నారు అంటే ఒడిషా రాష్ట్రంలోని అబ్దుల్ కలాం దీవి ఏం దీవి అబ్దుల్ కలాం దీవి నుంచి మనకి ఈ క్షిపణిని మిస్సైల్ ప్రయోగించాలని భారత్ నిర్ణయించింది దీని యొక్క పరిధి ఎంత దాదాపుగా రెండు వేల రెండు వందల కిలోమీటర్ల వరకు దీని యొక్క పరిధి ఉంటుంది ఏది ఇప్పుడు ప్రయోగించబోయే ఆ మిస్సైల్ యొక్క పరిధి అంటే అప్పుడు మనకేమవుతుంది సో చాలా సుదూరమైన లక్ష్యాలను కూడా ఛేదించటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఖండాంతర క్షిపణిగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని ఎక్కడ ప్రయోగించాలనుకున్నారు శ్రీలంక ఇండోనేషియాల మధ్య ఉన్న ప్రాంతంలో ప్రయోగించాలని అనుకున్నారు కానీ అదే సందర్భంలో చైనా ఏం చేసింది యువాం యువాన్ వాంగ్ సిక్స్ యువాం వాంగ్ సిక్స్ సో దీన్ని ఇది ఏంటిది ఇది ఒక గస్తీ నౌక మాదిరిగా అంటే ఒక నిఘా నిఘా నౌకగా మనం చెప్పుకుంటాం సో ఇక్కడ మనకేమైపోయింది ఇదంతా కూడా కామన్ ఏం లేదు అన్నారు కానీ సో అది ఏం చేసింది చైనా సో హిందూ మా సముద్రంలోకి దీన్ని ప్రవేశింపజేయడం అనేది జరిగింది ఇది ఒక పరిశోధన నౌక అని జనరల్ గా చెప్తున్నారు ఏమేమంత ప్రయోగాలు చేసుకున్న పరిశోధన నౌక అని కానీ వాస్తవానికి సో అది మిస్సైల్స్ యొక్క పరిజ్ఞానాన్ని అంటే మిస్సైల్స్ యొక్క ఆచూకిని కానీ ఇతరత్ర అనేక ఉపగ్రహాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని కానీ వాటన్నిటి కూడా సేకరించే వ్యవస్థ ఈ నౌకలో చైనాకు చెందిన యువాం వాంగ్ సిక్స్ నౌకలో ఉన్నదన్నట్లుగా మన భారత సైనిక వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి
అయితే ఇక్కడ భారత్ మిస్సైల్ ప్రయోగానికి ముందే ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఈ పని చేసిందనేది మనకి తెలుస్తా ఉంది గతంలో కూడా ఆగస్టు సిక్స్టీన్త్ టు ట్వంటీ టూ మధ్యలో కూడా ఈ యువాం వాంగ్ ఫై అనే ఒక నౌకని శ్రీలంకలోని హంబస్టోటా రేవ్ ఏంటిది శ్రీలంకలోని శ్రీలంకలో ఒక ఇంపార్టెంట్ మనకి వైజాగు చెన్నై ఇట్లా ఉంటాయి కదా కోల్కతా ఇవన్నీ ఎట్లా ఉన్నాయో అట్లా సో ఇక్కడ హంబస్ టోటా పోడరేవు హార్బర్ అని అంటారు సో ఇక్కడ ఏం చేసింది వాంగ్ యు యువాంగ్ యువాంగ్ వాంగ్ ఫై యువాంగ్ వాంగ్ ఫై అనే ఈ చైనా నౌకని ఇక్కడ నిలిపి జరగ చేసింది చేస్తే ఎందుకు చేయాలి అది మనకి ఏంది అని అంటే సో అక్కడ నుండి భారత ఉపఖండం పైన మనకి దృష్టి సారించడానికి అవకాశం ఉంటుంది భారతదేశం చుట్టుపక్కల కూడా ఒక రకమైన ఉద్రిక్త పరిస్థితులను తీసుకొచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి సో మన భద్రత ప్రమాదకరమని భారత్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నది సో ఈ మరి శ్రీలంకలో ఉన్న రేవుని అట్లా ఇవ్వద్దు మీరు వాళ్ళకి అది ఒక హార్బర్ గా ఉపయోగించుకుంటది ప్రాబ్లం అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో చైనా కి ఇవ్వడం పట్ల భారత్ శ్రీలంకకి తన యొక్క ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది అయినప్పటికీ కూడా శ్రీలంక చైనాకు దాదాపుగా తొంభై తొమ్మిది ఏళ్ల పాటు లీజుకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో ఈ యత్నంలో సో దానికి సంబంధించిన కదలికలను పసిగడుతూ దీన్ని క్షిపణి ప్రయోగాన్ని వాయిదా వేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు దానిపైన కూడా ఇంకా చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి బ్రిడ్జ్లు గ్రామాలకు చైనా గాల్వాన్ మృత సైనికుల పేర్లు సో ఇక్కడ మనకి గాల్వాన్ లో గాల్వాన్ లో మనకి యుద్ధం అనేది జరిగింది దానిలో ఆ జమ్మూ కాశ్మీర్ నుండి మనము ఈ బార్డర్ లో ఉంటది కాబట్టి ఈ గాల్వాన్ లోయ లోపల పెద్ద ఎత్తున చైనా భారత్ లోయలో చైనా భారత్ ల మధ్య పెద్ద ఎత్తున కూడా మనకి యుద్ధం అనేది జరిగింది చాలా మంది ఇటు సైడ్ నుండి అటు సైడ్ నుండి కూడా చనిపోయారు ఈ గాల్వాన్ లో భారత దళాలతో జరిగిన యుద్ధంలో చనిపోయిన సైనికుల పేర్లను ఆ షినజియాంగ్ టిబెట్ ను ఈ రెండు ప్రాంతాలని అనుసంధానించే ఒక జాతీయ రహదారి ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాలతో పాటు పంతొమ్మిది బ్రిడ్జులకు కూడా మనకి ఆ పేర్లు పెట్టడం అనేది జరిగింది ఎవరు చైనా వాళ్ళ దేశంలో సంబంధించిన బ్రిడ్జులకి ఈ గాల్వాన్ లో చైనా దళాలకు నేతృత్వం వహించి తీవ్ర గాయాల పాలైన కమాండర్ ఎవరు అంటే సో ఈ కెవి ఫ్యాప్ సో ఈయన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనా సో కాంగ్రెస్ సమావేశాన్ని కూడా మనకి ఆదరైన తద్వారా వీళ్ళకు సంబంధించిన వాటి లోపల అక్కడ వాళ్ళని గొప్ప వీరులుగా చేసే క్రమంలో భాగంగా సో వీ గ్రామాలకి చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆ బ్రిడ్జెస్ కి చైనాల యుద్ధంలో చనిపోయిన చైనా సైనికుల పేర్లు పెట్టినట్లుగా మనకి చైనా పత్రిక గ్లోబల్ టైమ్స్ అనేది స్పష్టం చేయడం వెల్లడించడం అనేది జరిగింది ఓటీఎస్ చెల్లింపులకు గడువు పెంపును హక్కుగా కోరలేరు సుప్రీం వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ ఏకకాలంలో పరిష్కారం ఇప్పుడు మనం బ్యాంకుల దగ్గర సాధారణంగా తీసుకుంటాం క్రెడిట్ కార్డుల రూపంలో కానీ ఇతర 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 లోన్ల రూపంలో కానీ తీసుకుంటాం ఒకవేళ కట్టలేని పొజిషన్ లో ఉన్నట్లయితే సో వాళ్ళతోటి మనం ఏం చేస్తాం సో సింపుల్ గా మనం వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ తీసుకుంటానికి అప్పుడప్పుడు బ్యాంకులు కూడా మనకు అవకాశం ఇస్తాయి ఇక్కడ బకాయిల చెల్లింపులకి ఏకకాల పరిష్కారం ఓటీఎస్ పథకాన్ని వినియోగించుకోవడానికి అంగీకరించిన తర్వాత సో ఇక్కడ రుణ గ్రహీత ఎవరైతే లోన్ తీసుకున్నారో మళ్ళీ అతను గడువు పెంచాలని ఒక హక్కుగా కోరడం అనేది అది కరెక్ట్ కాదు కోరలేరని మనకి భారతదేశ అగ్ర న్యాయస్థానము సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది అది హక్కు నిరూపించుకోవాల్సిన బాధ్యత రుణ గ్రహీతది అని జస్టిస్ ఎంఆర్ షా జస్టిస్ కృష్ణ మురారి ఎవరెవరు జస్టిస్ ఎంఆర్ షా అండ్ జస్టిస్ కృష్ణ మురారి ఇలా ధర్మాసనం మనకి తీర్పునిచ్చింది ఓటీఎస్ పథకం కింద బకాయి చెల్లింపునకు సంబంధించిన తర్వాత ఒకసారి నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసినావు మళ్ళ గడువును పెంచమంట ఆ ఒప్పందాన్ని తిరగడాయడంతో మళ్ళీ సమానం అంటే మామూలుగా ఆల్రెడీ పెంచు అన్నావు 
పెంచిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా పెంచాలంటే మళ్ళీ తిరిగి రాసినట్లేనా ఆయన గారు సో అట్లా తిరిగి రాయడం సమానమని సుప్రీం కోర్టు ధర్మాసనం అనేది పేర్కొన్నది అంటే తనకు ఉన్న హక్కుని కూడా ఈ మేరకు విస్తరించుకోవడంగా వా విస్తరించుకోవడంగా మనకి పేర్కొన్నది అంటే ఉన్న ఇంత మేరకి అంత మేరకే మనకు ఉంది హక్కు ఇంకా దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయమంటున్నా అనమాట సో ఇది దీని ప్రకారం ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ సెక్షన్ సిక్స్టీ టూ ప్రకారం ఏమైంది ఇరు పక్షాలు పరస్పర అంగీకారం ద్వారా మాత్రమే ఒప్పందంలో మార్పులు చేసుకోగలవని తెలిపింది అంటే రాజ్యాంగం యొక్క అధికరణ రెండు వందల అరవై ఆరు ప్రకారం ఇటువంటి అంశాలలో హైకోర్టులకు లభించిన ఉత్తర్వులు జారీ చేసే అధికారాన్ని ఈ కేసుకు వర్తింపజేయడము సమర్థనీయం కాదని సమర్థనీయం కాదని సుప్రీం కోర్టు పేర్కొన్నది సో ఓటు ఏ సంబంధించి మనకి దీనికి సంబంధించి కూడా ఏం చేసారు ఈ హర్యానా పంజాబ్లకు సంబంధించిన ఒక కేసు ఫైల్ అయింది దానికి సంబంధించి ఎస్బీఐ కూడా దీనికి సంబంధించిన ఎన్ని కేసులో ఇన్వాల్వ్ జరిగింది దానిపైన సుప్రీంకోర్టు స్పందించడం అనేది జరిగింది